Fratelli e sorelle di Granata, buongiorno. Oggi vi voglio parlare di un giocatore, di un centrocampista, che sono due anni che al toro e parlo di Meite. Non eh, pronuncerò mai il nome perché tanto non ci riesco. Meite è un centrocampista potente, fisicamente, molto tecnico, non troppo veloce. E in questi giorni si parla tanto di quale posizione potrà avere nello scacchiere tattico di Giampaolo. Eh, ho sentito dire anche che potrebbe fare regista, ma assolutamente non ce lo vedo, specialmente per, la, per il, quanto concerne il dinamismo. Lo vedo più come mezzala, tendenzialmente mezzala sinistra perché lui è destro di piede, ma può tranquillamente giocare a destra perché non dico che è ambidestro, ma usa facilmente sia il sinistro che il destro. E nel gioco di Giampaolo la mezzala è improntata soprattutto a servire l'altra mezzala, il regista e la mezza punta, o eventualmente anche gli attaccanti. Quindi nel, nello specifico potrebbe giocare tranquillamente mezzala destra. La situazione di, attuale del Tony in questo momento prevede praticamente solo due mezzale titolari che sono Mette e Linetti, quindi Linetti giocherà sul centro-sinistra e Mette sul centro-destra, con le alternative che sono Segre, Lukic e Paselli. Non credo che Rincon verrà confermato perché è in scadenza 2021 e per monetizzare il minimo indispensabile verrà ceduto. E qui sicuramente secondo me manca ancora un giocatore, anche perché Lukic potrebbe andare a fare la riserva anche del regista, quindi potrebbe essere un'alternativa nei 6 di centrocampo che comprano una rosa, quindi in questo momento sono Lukic, Baselli, Segre, Mete, Linetti e il regista che deve ancora arrivare. Considerando che Baselli rientrerà, se va bene a novembre, manca sicuramente ancora un giocatore. Si parla di Barak, si parla di Pright, Pright molto difficile, eh, Barak ha caratteristiche fisiche molto simili a quelle di Mete. Eh, però a mente io sinceramente sono ho una storia un po' strana al Toro perché è arrivato il, subito in cambio di Barreca il primo mese, mese e mezzo faceva vedere cose interessantissime due gol nelle prime quattro partite giocate importanti davanti agli Aici per carità in quelle prime due partite però comunque eh, gioco molto bene e addirittura si parla di grandi club in di subito lui dopo un mese al Toro già si parlava di cederlo a cifre impossibili ha avuto un calo importante di rendimento Stavo poi di prendersi nell'ultima parte di stagione dopo il lockdown. Il punto è che secondo me Mete è un giocatore un po' sottovalutato al Toro in questi due anni perché purtroppo nello schema di Mazzari diventava molto difficile trovare un compagno di livello al quale passarla o di girare verso gli esterni o servire le punte, quindi non c'era molta varietà di gioco. E Mete essendo parecchio lento, ha un po' faticato perché non sapeva mai dove scaricare il pallone velocemente. Con Giampaolo che ti dà sempre, dovrebbe darti sempre due alternative, due, tre, quattro alternative perché nel gioco di Giampaolo la mezzala sempre tendenzialmente il regista, la mezzala altra, l'altra mezzala e il trequartista liberi che si muovono sulle linee per ricevere il pallone potrebbe avere uno scarico più facile quindi potrebbe rendere un po' meglio perché le qualità tecniche non si discutono, una velocità di cervello e di esecuzione importanti quando ha il compagno libero in alcuni casi ha fatto anche degli assist bellissimi tipo a me viene in mente il gol di Berenger contro l'Atalanta oppure uno quest'anno dopo clock to down uh, insieme a Belotti e quindi è un giocatore che io Tendenzialmente dovrei avere ancora un anno in rosa, mi sembra che il contatto scada ancora fra tre anni e quindi non c'è necessità di metterlo sul mercato. Potrebbe essere una soluzione interessante capire quest'anno come si adatta al gioco di Giampaolo e eventualmente, se proprio non funzionasse, provare a venderlo l'anno prossimo. Comunque sono molto curioso di vederlo ancora un anno al toro. Lo, la, la possibile cessione, secondo me, è valutabile solo per cifre veramente importanti, quindi che ti possono permettere poi eventualmente di dare a un Pride, per esempio, quindi non so, dei 15 milioni in su. Altrimenti direi che mh, sotto 15 milioni assolutamente mette da tenere e sono molto curioso perché potrebbe essere veramente il suo anno con un gioco un po' più offensivo, con la possibilità di passare il pallone più velocemente che lo che mette potrebbe essere la relazione del Toro di quest'anno. Vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni, sempre Forza Toro!